उपासक उपासिका संघ के धम्म यात्रा का दूसरा पड़ाव था कुशीनारा जिसे आज कुशीनगर कहते हैं भगवान बुद्ध को वंदन करते हुए संघ महापरिनिबाण स्तूप की तरफ बढ़ने लगा यहां पर लिखित जानकारी के आधार पर जब यहां खुदाई हुई तब यहां से चार दशमलव सत्ताईस मीटर के खुदाई के बाद एक कक्ष मिला तथा उसके अंदर एक तांबे के बर्तन के साथ तांबे की प्लेट भी मिली थी जिस पर प्रतीत समुत्पाद सूत्र लिखा हुआ था और साथ में यह सब पांचवी शताब्दी के गुप्त वंश काल में होने की लिखित साक्ष्य भी मिली थी ज्यादा खुदाई के बाद नीचे दस दशमलव छत्तीस मीटर पर गोलाकार स्तूप और दूसरी प्लेट मिली जिस पर बुद्ध की प्रतिमा ध्यान मुद्रा में उतारी हुई थी जिसे पहली शताब्दी की होने का अनुमान लगाया गया है अंग्रेज अधिकारी सन बुकानन ने सर्वप्रथम यह अवशेष होने के बारे में बताया था और सन अठारह में सन अलेक्सेंडर कनिंगम ने बुद्ध के महापरिनिबाण के जगह की पुष्टि कर ली जिसके आधार पर सन 1927 में या खुदाई की गई तथा उसी साल बर्मा के बौद्ध अनुयायियों के दान से नए स्तूप को बनाया गया था उसके बाद सन 1956 में भगवान बुद्ध के पच्चीस सौवे महापरिनिबाण साल के उपलक्ष्य में फिर से यह स्तूप नवनिर्मित किया गया था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 80 वर्ष के भगवान बुद्ध वैशाली से प्रवास कर संघ के साथ कुशीनारा पहुंचे थे और इसी जगह ईसा पूर्व चार सौ त्रियासी में वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका महापरिनिबाण हुआ अंदर रखी बुद्ध की विशाल काय प्रतिमा महापरिनिबाण अवस्था में है जो कि छह दशमलव एक मीटर लंबी है उत्खनन में मिले शिलालेख से पता चला इसे पांचवी शताब्दी में बुद्ध अनुयायी हरिबाला ने बनवाकर स्थापित किया था सातवीं शताब्दी में आए चीनी अभ्यासक वेन सॉन्ग ने यह सम्राट अशोक द्वारा निर्मित तीन स्तूप और दो स्तंभ देखे थे जो आज नहीं रहे बगल में ही माथा कुवर मंदिर है जो कि कार्लाइन द्वारा अठारह में किए गए उत्खनन में मिला था यहां पर भी यह सुंदर बुद्ध प्रतिमा मिली थी जिसे फिर से स्थापित किया गया परिनिबान स्तूप से एक किलोमीटर की दूरी पर रामाबार स्तूप है जिसे मुकुट बंधन विहार भी कहा जाता है यह वही जगह है जहां बुद्ध का अंतिम संस्कार यहां के राज्यकर्ता मालाओं द्वारा पूर्ण सम्मान के साथ किया गया था अग्निदाह के बाद बुद्ध अस्थियों पर हर कोई अपना अधिकार बताने लगा जिस कारण अस्थियों को आठ भागों में विभाजित कर आठ राजाओं को सौंपा गया जिन्होंने अपने अपने राज्य में उन अस्थियों पर स्तूप बनाए सम्राट अशोक जब अपने धम्म यात्रा पर निकले थे तो वे यहां भी आए थे और उन्होंने बुद्ध शासन की निशानी के तौर पर यहां भी दो स्तंभ बनाए चीनी अभ्यासक फान यान जिन्होंने पांचवी शताब्दी में यह यात्रा की थी उनके ग्रंथों में इसका उल्लेख है बगैर समय के साथ वे भी नष्ट हो गए कुशीनगर में अनेक बौद्ध राष्ट्रों ने इस स्थान के महत्व को समझते हुए अपने राष्ट्र की कला के प्रतीक विशाल बुद्ध विहार बनाए हैं, जो इतने मनोहारी है कि भारत में होकर ही 
भारत में ना होने का आभास पैदा करते हैं इस तरह कुशीनगर की धम्म यात्रा के क्षण आंखों में संजोए संग आगे की यात्रा पर निकल पड़ा